আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি অনেক দিন পর এসএসসি এর উপর নতুন একটি ভিডিও সিরিজ নিয়ে হাজির হলাম যেহেতু সামনে কয়েকদিন পরেই এসএসসি পরীক্ষা পরীক্ষা তাই আমি ভাবলাম যে প্রোগ্রামিং ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করি পঞ্চম অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় যদি আপনি চান সেখান থেকে ভালোভাবে আনসার করতে পারেন এবং সেখান থেকে আনসার করে আপনি ভালো নাম্বার পেতে পারেন কারণ পঞ্চম মধ্যে থেকে আনসার করলে আপনি দশের মধ্যে দশেই পাবেন সেখানে কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে যে প্রোগ্রামগুলো লিখে দিলে আপনি খুব সহজেই নাম্বার পেয়ে যাবেন সো বন্ধুরা আমি নিয়মিত প্রোগ্রামিং ভাষা বা সি প্রোগ্রাম নিয়ে ভিডিও দেব আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথেই থাকবেন তো বন্ধুরা আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমার প্রোগ্রামিং ভাষা পঞ্চম অধ্যায় প্রথম পর্ব শুরু করতেছি বলতে পারো ছবিতে প্রদর্শিত লোগোগুলো কিসের একটু খেয়াল করুন আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা ছবিগুলো লক্ষ্য করবেন মানুষ কিভাবে কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে বা যোগাযোগ করতে পারে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন দেখে দেখে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষার মাধ্যমে অর্থাৎ কম্পিউটারের সাথে যদি মানুষ যোগাযোগ করতে হয় তাহলে কি করতে হবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা লাগবে তাহলে প্রোগ্রাম কি কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশমালার সমষ্টিকেই প্রোগ্রাম বলা হয় তাহলে প্রোগ্রামিং কি প্রোগ্রাম রচনার পদ্ধতি বা কৌশলকে প্রোগ্রাম পদ্ধতি বা প্রোগ্রামিং বলা হয় তার মানে হচ্ছে আমরা যে কম্পিউটারের কোনো সমস্যার সমাধান করব হ্যাঁ সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম আর এই প্রোগ্রাম যে করতেছি বা করার যে পদ্ধতি সেটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং অন্য কথাই কোনো সমস্যা অল্প সময় এবং সহজে সমাধানের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে সম্পাদনের অনুক্রম বা নির্দেশ নির্দেশাবলী সাধারণ যে কৌশল সেটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং তাহলে প্রোগ্রামার কে বা কারা সাধারণভাবে বলা যায় যে বা যিনি কম্পিউটারের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করেন সমস্যা সৃষ্টি ও সমাধান করে ওয়েব ডেভেলপ করে কোড লিখে এবং কোড বিশ্লেষণ করে সেই প্রোগ্রামার তো বন্ধুরা আমরা এখানে শিখলাম প্রোগ্রাম কি প্রোগ্রামিং কি এবং প্রোগ্রামার কে বা কারা মানে হচ্ছে প্রোগ্রামার হচ্ছে যারা প্রোগ্রামিং করে থাকে এখন আসুন প্রোগ্রামিং ভাষা কি প্রোগ্রামিং ভাষাটা কি দেখুন বন্ধুরা প্রত্যেকটা বিষয়েরই কিন্তু নির্দিষ্ট একটা ভাষা থাকে যেমন আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি ইংরেজরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে হ্যাঁ আমরা ইংরেজি ভাষা লেখার জন্য ইংরেজি বর্ণ ব্যবহার করে থাকি তেমনিভাবে প্রোগ্রামিংও একটা ভাষা তাই প্রোগ্রাম লেখার জন্য যে শব্দ বর্ণ অঙ্ক চিহ্ন হ্যাঁ ব্যবহার করা হয় এই সবগুলো মিলে হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান তথা প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বর্ণ অঙ্ক চিহ্ন প্রবৃত্তির সমন্বয়ে গঠিত রীতিনীতিকে প্রোগ্রাম ভাষা বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষার প্রকার ভেদ আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব সো গাইস আপনারা একটু যত্ন সহকারে দেখে নেবেন প্রয়োজনে খাতা লিখে নেবেন প্রোগ্রামিং ভাষার প্রকার ভেদ কি কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ তিনটা একটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল মানে হচ্ছে উচ্চতর প্রোগ্রাম ভাষা প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে তুলনা আমরা এখানে একটু দেখে নিই উচ্চস্তরের ভাষা মানে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ভাষা বা সাংকেতিক ভাষা একটা হচ্ছে মেশিন ভাষা মানে বাইনারি ভাষা বন্ধুরা দেখুন উচ্চস্তরের ভাষা কোনটা আমাদের কাছাকাছি ভাষা অর্থাৎ আমরা যেটা সহজেই বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে উচ্চস্তরের ভাষা মানে এটা কম্পিউটার কিন্তু সহজে বোঝে না কম্পিউটারকে বুঝাইতে হয় কম্পাইল করে মনে রাখবেন উচ্চস্তরের ভাষা কোনগুলো আছে যেগুলো আমরা সহজেই বুঝতে পারি যেমন ইংরেজি যেতে লেখা আছে ক্লাস ট্রায়াঙ্গল ফ্লোট সারফেস এগুলো কিন্তু আমরা সহজেই বুঝতে পারি তাই এটা হচ্ছে উচ্চস্তরের ভাষা হ্যাঁ তারপর অ্যাসেম্বলি ভাষা কোনটা সাংকেতিক বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করে যে প্রোগ্রাম রচনা করা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষা আর মেশিন ভাষা কোনটা বাইনারি ভাষা অর্থাৎ মনে রাখবেন নিম্ন স্তরের ভাষা বা মেশিন ভাষা সেটা হচ্ছে বাইনারি অর্থাৎ কম্পিউটার সরাসরি যেটা বোঝে সেটাই হচ্ছে মেশিন ভাষা দেখুন এখানে একটা আমি চিত্র দিলাম সেখানে লেখা আছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন বেসিক জাবা ফোর্ট এই সবগুলো হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ দেখুন এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু মেশিনে সহজে বুঝবে না তাকে কি করতে হবে কম্পাইল ও ইন্টারপ্রেট করে এই যে মেশিন ভাষা নিতে হবে আবার ল লেভেল ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সেটাও কিন্তু 
কম্পিউটার সরো সেটা বোঝানো আছে এটাকে অ্যাসেম্বলার নামক একটা কি অনুবাদক প্রোগ্রাম আছে সেটা কি করে মেশিন ভাষায় বোঝায় দেয় হ্যাঁ তারপর এটা হার্ডওয়্যার হিসেবে কাজ করে তো বন্ধুরা মেশিন ভাষাটা কি একটু দেখে নেই দেখুন এখানে মেশিন ভাষা বলতে সরাসরি বাণীর ভাষায় যেটা লেখা হয় সেটা হচ্ছে মেশিন ভাষা আর মেশিন ভাষা কম্পিউটার সরাসরি বোঝে এই জন্য কোনো কম্পাইলারের প্রয়োজন নেই সেটা মনে রাখবেন মেশিন ভাষার প্রোগ্রাম এগুলো হচ্ছে তো মেশিন ভাষাটা কি কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষা এটি কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা এই ভাষায় শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে ব্যবহার করা হয় বলে এই ভাষায় দেওয়া কোনো নির্দেশ কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে মনে রাখবেন একটা অবজেটিভ থাকতে পারে কোন ভাষায় দেওয়া নির্দেশ কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে আর সেটা উত্তরটা হবে মেশিন ভাষা বা বাইনারি ভাষা অথবা নিম্ন স্তরের ভাষা অথবা ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এর সাহায্যে সরাসরি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায় মনে রাখবেন কোন ভাষার সাহায্যে সরাসরি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায় আনসারটা হবে মেশিন ভাষা সো বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই যত্ন সহকারে ভিডিওটি দেখবেন মেশিন ভাষায় যেসব নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে গাণিতিক মানে যোগবিয়োগ গুণ ভাগ নিয়ন্ত্রণ মানে কন্ট্রোল অর্থাৎ লোড স্টোর জাম্প ইনফুট আউটফুট অর্থাৎ পড়া লেখা এগুলো হচ্ছে মেশিন ভাষায় আমরা নির্দেশ দিয়ে থাকি প্রত্যক্ষ ব্যবহার বা ডাইরেক্ট ইউজ অর্থাৎ আরম্ভ করা স্টার্ট থামা থাম ও শেষ করা ইন ইত্যাদি তো বন্ধুরা আমরা মেশিন ভাষার সুবিধাগুলো আমরা একটু দেখে নেব বন্ধুরা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে দেখে নেবেন অবশ্যই সেগুলো বুঝতে পারবেন মেশিন ভাষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে সরাসরি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায় হ্যাঁ মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কোনো প্রকার অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় না ফলে দ্রুত কাজ করে মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে অতি অল্প মেমোরি প্রয়োজন হয় কম্পিউটারের ভেতরের গঠন ভালোভাবে বুঝতে হলে এই ভাষা জানতে হবে কিছু অসুবিধা রয়েছে যেমন মেশিন ভাষা লিখিত কোনো প্রোগ্রাম সাধারণত বোঝা যায় না মানে এটা সহজে বোঝে না শুধু জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করা হয় বলে প্রোগ্রাম লেখা খুবই কষ্টসাধ্য এ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে প্রচুর সময় লাগে এবং ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে ভুল হলে তা বের করা এবং ভুল ত্রুটি দূর করা তাও কঠিন এ ভাষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় না মেশিন ভাষাকে নিম্ন স্তরের ভাষা বলা হয় সেটা কিন্তু মনে রাখবেন নিম্ন স্তরের ভাষা কোনটা মেশিন ভাষা বন্ধুরা খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে যে এক ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করে মেশিন ভাষা অন্য কম্পিউটার সাপোর্ট করে না তার মানে হচ্ছে মনে করেন যদি আমি আমার কম্পিউটারের জন্য মেশিন ভাষায় কোনো প্রোগ্রাম লিখে সেটা কিন্তু অন্য কোনো কম্পিউটার সাপোর্ট করবে না সো এটা ভেরি টাফ এবং খুব একটা মানে ঝামেলার ভাষা এটাই ব্যবহার করা বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না প্রাচীনকাল বা শুরুর দিকে মেশিন ভাষা ব্যবহার করা হতো চলে আসুন বন্ধুরা এখন অন্য একটি ভাষা চলে যায় সেটাকে দেখুন সাব এক্স বি এক্স মব সি এক্স এক্স মব এ ডি এক্স এর মানে কি এগুলো হচ্ছে সংকেত আর সংকেতের সাহায্যে যে ভাষা সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষা এগুলো কোন ভাষা লিখিত প্রোগ্রাম সব বন্ধুরা আপনারা দেখে বুঝতে ফেলেছেন যেহেতু সংকেত দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষা কারণ হচ্ছে সাংকেতিক ভাষা লিখিত প্রোগ্রামই হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষা অ্যাসেম্বলি ভাষা তো বন্ধুরা আমরা দেখে নিই অ্যাসেম্বলি ভাষাটা কি অ্যাসেম্বলি ভাষাকে সাংকেতিক ভাষাও বলা হয় এর প্রচলন শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে এই ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল অ্যাসেম্বলি ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশ ও ডেটার অ্যাড্রেস বাইনারি বা হেক্সা সংখ্যার সাহায্যে না দিয়ে সংকেতের সাহায্যে দেওয়া হয় মনে রাখবেন অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রত্যেকটা নির্দেশ কীভাবে দেওয়া হয় সংকেতের সাহায্যে এই জন্য এটাকে সাংকেতিক ভাষা বলা হয় এই সংকেতকে বলে সাংকেতিক কোড বা নেমনিক এই সংকেতটা কী বলা হয় সাংকেতিক কোড স্যাম্বলিক অর নেমনিক এটি অনেকটা সহজবোধ্য মনে রাখবেন সাংকেতিক ভাষা কোনটা অ্যাসেম্বলি ভাষা অ্যাসেম্বলি ভাষা কি বলা হয় সাংকেতিক ভাষা দেখুন যুগ বা এডিশন করাকে অ্যাসেম্বলি ভাষায় কী লেখা হয় অ্যাড মনে রাখবেন কিন্তু বিয়োগ বা সাবস্ট্রাকশন করাকে লেখা হয় সাব মানে অ্যাসেম্বলি ভাষায় সাব লেখা হয় গুণ বা মাল্টিপ্লাইকে লেখা হয় মাল ভাগ বা ডিভিশনকে লেখা হয় ডিপ এগুলো মনে রাখবেন নৈবৃত্তিকে আসতে পারে সো গাইজ বি কেয়ারফুল অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রতিটি নির্দেশের চারটি অংশ থাকে মনে রাখবেন অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রত্যেকটা নির্দেশের কয়টা অংশ থাকে চারটা একটা হচ্ছে লেভেল দুই নম্বর হচ্ছে অফকুড অ্যান্ড তিন নম্বর হচ্ছে অপারেন্ট আর চার হচ্ছে কমেন্ট ওর মন্তব্য তাহলে অ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধাগুলো আমরা দেখিনি অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা যান্ত্রিক ভাষা তুলনায় অনেক সহজ যেহেতু আমরা যান্ত্রিক ভাষায় বাইনারিতে লেখা হয় সেটা কিন্তু অনেকেই বুঝবে না বা ভালো কোনো প্রোগ্রাম আছে সেটা করাই সম্ভব না বাট অ্যাসেম্বলি ভাষা যেহেতু বাইনারির পরিবর্তে বিভিন্ন সংক
কম্পাইলার মানে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলতে সেটাকে কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য যে প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে অনুবাদক প্রোগ্রাম এটা আমি আগামী ক্লাসে অনুবাদক প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আপনারা অবশ্যই সাথে থাকবেন তারপর হচ্ছে প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা সহজ হয় অ্যাসেম্বলি ভাষায় এই হচ্ছে সুবিধা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে কিছু সুবিধা দেওয়া রয়েছে কিছু অসুবিধাও তেমনই রয়েছে কারণ যার সুবিধা আছে তার কিন্তু অসুবিধাও আছেই প্রোগ্রাম রচনার সময় প্রোগ্রামারকে মেশিন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয় ভিন্ন ভিন্ন মেশিনে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাসেম্বলি ভাষা ব্যবহার করতে হয় ইহা যন্ত্র নির্ভর ভাষা বন্ধুরা আমরা দেখলাম এতক্ষণ মেশিন ভাষা এবং অ্যাসেম্বলি ভাষা মেশিন ভাষা কোনটা আমি একটু বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যন্ত্র ভাষা যেটা সেটা হচ্ছে মেশিন ভাষা আর অ্যাসেম্বলি ভাষা কোনটা সেটা হচ্ছে সাংকেতিক ভাষা মানে বিভিন্ন সংকেতের সাহায্যে লেখা হয় এবং এটাকে অনুবাদ করে কম্পিউটারকে বোঝাতে হয় তারপর চলে আসলাম উচ্চ স্তরের ভাষা মানে মানুষের কাছাকাছি যে ভাষাটা উচ্চ স্তরের ভাষা বা হাই লেভেল ভাষার সাথে মানুষের ভাষার যেমন ইংরেজি মিল আছে মনে রাখবেন উচ্চ স্তরের ভাষা কিন্তু মানুষের ভাষার সাথে মিল আছে তার মানে হচ্ছে ইংরেজি এই স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা সম্ভব যেমন আমার কম্পিউটারে কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করলে হ্যাঁ একই উইন্ডোজের সকল কম্পিউটারে চলবে অর্থাৎ এই প্রোগ্রাম ভাষা কম্পিউটারের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে এই জন্য এসব ভাষাকে উচ্চতর ভাষা বলা হয় মানে হাই লেভেল এটি মানুষের জন্য বুঝতে পারা খুব সহজ কিন্তু কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না মনে রাখবেন যদিও উচ্চতর ভাষাটা মানুষের সহজে বুঝতে পারে কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু ইংরেজি বোঝে না কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না বলে কি করতে হবে অনুবাদক প্রোগ্রামের সাহায্যে এই উচ্চতর ভাষাটাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে অনুবাদক প্রোগ্রামকে সেটা আপনারা পরের ভিডিওতে পাবেন ইনশাআল্লাহ আই উইল ট্রাই টু সাহায্য একই মেশিন ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে হয় তাহলে উচ্চতর ভাষার কিছু প্রকল্প আমরা দেখে নেব এখানে উচ্চতর ভাষার প্রকল্পভেদ বলতে সাধারণ কাজের ভাষা রয়েছে যেমন জেনারেল পারপোজ ল্যাঙ্গুয়েজ যেসব ভাষা সব ধরনের কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয় সাধারণ বলতে যেমন আমরা কোনো অঙ্ক করব অথবা একটা মানে ব্যাংকের কোনো কাজ করব অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাজ করব এইগুলো হচ্ছে সাধারণ কাজের হ্যাঁ সাধারণ যে কোনো কাজ করার জন্য নর্মালি জেনারেল পারপোজ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ যেসব ভাষা সব ধরনের কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে সাধারণ কাজের ভাষা যেমন বেসিক প্যাসকেল সি মনে রাখবেন বেসিক প্যাসকেল সি সবগুলো হচ্ছে সাধারণ কাজের জন্য অর্থাৎ জেনারেল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা হচ্ছে বিশেষ কাজের ভাষা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কোনো কাজ যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হ্যাঁ বিশেষ গাণিতিক সমস্যা সমাধান মহাকাশ গবেষণার জন্য অর্থাৎ আর যেসব ভাষা বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী করে তৈরি করা হয় তা বিশেষ কাজের ভাষা নামে পরিচিত যেমন কোভল অ্যালগল ফোরটান মনে রাখবেন কোবল অ্যালগল ফোরটান এইগুলো হচ্ছে বিশেষ কাজের জন্য আর বেসিক প্যাসকেল সি সবগুলো হচ্ছে সাধারণ পারপোজ বা সাধারণ কাজের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে আসুন উচ্চতরের ভাষা সুবিধাটা কি দেখিনি এটা কিন্তু অনেক সুবিধা রয়েছে উচ্চতরের উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা সহজ ও লিখতে কম সময় লাগে কারণ এটা ইংরেজি ভাষা বা মানুষের হুবহু ভাষা এতে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে যেহেতু আমরা সহজে বুঝতে পারতেছি তাই ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই কম এবং প্রোগ্রামের ত্রুটি বের করাও খুব সহজ হয় এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য কম্পিউটারের ভেতরের সংগঠন সম্পর্কে ধারণা থাকার প্রয়োজন নেই যেমন আপনি মনে করেন কম্পিউটার কি দিয়ে তৈরি ভিতরে কি আছে কিচ্ছু জানা দরকার নেই আপনি চেষ্টা করলেই আপনি প্রোগ্রাম লিখতে পারবেন যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারবেন সফটওয়্যার বানাতে পারবেন যদি আপনি কিছুটা প্রশিক্ষণ নিয়ে নিন এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য কম্পিউটারের ভেতরের সংগঠন সম্পর্কে বা হার্ডওয়্যার সম্পর্কে ধারণা না থাকলেও চলে এক মডেলের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য মডেলের কম্পিউটারে চলে অর্থাৎ এই উচ্চ স্তরের ভাষায় যদি কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় সেটা সকল কম্পিউটারই ব্যবহার করা সম্ভব এরপরেও কিছু অসুবিধা রয়েছে যেমন উচ্চ স্তরের ভাষায় অসুবিধা হচ্ছে সরাসরি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায় না মানে সরাসরি উচ্চ স্তরের ভাষাটা কম্পিউটার বুঝে না সেটাকে কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম ট্রান্সলেটার প্রোগ্রাম মানে আলাদা একটা প্রোগ্রাম আছে যেটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে দেবে অর্থাৎ প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দিতে হয় এবং সেটা সহজেই করা যায় কারণ সেখানে কি আছে অনুবাদক প্রোগ্রাম রয়েছে তারপরে বেশি মেমোরি প্রয়োজন হয় মানে অর্থাৎ যেহেতু আমরা ইংরেজি ভাষায় লিখব হ্যাঁ অনেক বড় হবে অনেক সময় অনেক বড় প্রোগ্রাম হয় এগুলোর জন্য কি বেশি মেমোরি প্রয়োজন হয় উচ্চস্তরের ভাষার ব্যবহারটা কি দেখেনি বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই উচ্চস্তরের ভাষা ব্যবহারটা শিখে নেবেন কারণ পরীক্ষায় সেটা আসার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পারসেন্ট এ বছর পরীক্ষায় উচ্চস্তরের ভাষার ব্যবহারটা কি বড় প্রোগ্রাম তৈরির কাজে 
বড় ধরনের কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করতে উচ্চ স্তরের ভাষা ব্যবহার করা হয় বৃহৎ ডেটা প্রসেসিং এর কাজে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম তৈরি করতে যা সব ক্ষেত্রে প্রচুর মেমোরির প্রয়োজন সেই সব ক্ষেত্রে সফটওয়্যার তৈরির কাজে উচ্চ স্তরের ভাষা ব্যবহার করা হয় জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশের সফটওয়্যার তৈরির কাজে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরির কাজে অ্যাপ্লিকেশন মানে ব্যবহারিক যে কোনো ধরনের প্যাকেজ তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অটোমেটিক প্রসেস কন্ট্রোলের কাজে দেখুন বর্তমানে কিন্তু অনেক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আমরা পেয়ে থাকি এগুলো কিন্তু এমনিতে চলে না বন্ধুরা এরগুলোর ভিতরে কিন্তু প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং করে দেওয়া আছে অর্থাৎ রোবট বলেন যে কোনো যন্ত্র বলেন প্রত্যেকটার ভিতরে বা মস্তিষ্কে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হচ্ছে কীভাবে কাজ করতে হবে কীভাবে সমাধান করতে হবে কীভাবে ভুল ধরতে হবে আর এই সবগুলোই করা হয়ে থাকে মূলত উচ্চস্তরের ভাষার সাহায্যে দেখুন বন্ধুরা উচ্চস্তরের ও মেশিন ভাষার তুলনা উচ্চস্তরের বলতে যেটা ইংরেজি ভাষার মতন আমরা সহজেই বুঝতে পারি আর মেশিন ভাষা মানে যেটা বাইনারি ভাষায় আমরা এখানে একটু তুলনাটা দেখে নিব বন্ধুরা ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো দেখে নিন ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে এখানে বাইনারি ভাষায় লিখিত যে কোনো প্রোগ্রামে সেটা হচ্ছে ল লেভেল বা নিম্ন স্তরের ভাষা আর হাই লেভেল মানে যেটা মানুষের কাছাকাছি ভাষা বন্ধুরা দেখুন এটা কিন্তু আমরা কিচ্ছুই বুঝতেছি না বাট এই যে প্রোগ্রামটা রয়েছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা দেখে কিন্তু আমরা সহজে বুঝতে পারতেছি দেখুন এখানে সেল প্রাইস লেখা আছে এত হ্যাঁ ইফ সেল প্রাইস যদি দুয়ের বেশি হয় তাহলে ডিসকাউন্ট করবে এত হ্যাঁ এলস অন্যথায় ডিসকাউন্ট করবে এত খেয়াল করুন বন্ধুরা এটা কিন্তু আমরা সহজে বুঝতে পারি এবং কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা বুঝতে পারি অর্থাৎ যেটা মানুষের কাছাকাছি ভাষা সেটা হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর যেটা যন্ত্র ভাষা বা বাইনারি ভাষা সেটা হচ্ছে ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা খেয়াল করুন এখানে এই যে ল্যাপটপটা দেওয়া রয়েছে এখানে দেখুন প্রসেসিং টাইম স্ল ফাস্ট মানে খুবই দ্রুত অর্থাৎ ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু কোনো প্রো মানে অনুবাদ্য প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় না তাই এটা খুবই দ্রুত প্রসেস করে ঠিক আছে বাট হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সেটা প্রসেস হতে কি একটু লেট হয় ধীরে ধীরে প্রসেস হয় স্লো গতিতে স্লো মোশনে যেমন এটা ইংরেজি ভাষা লেখা তারপর এটাকে ধীরে ধীরে হ্যাঁ কম্পিউটার বোঝে বোঝে তার ভাষে প্রসেস করবে সো এটা দেরি হবেই তাছাড়া ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় আর হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় হয় আর ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় না ল লেভেল লেভেলে মানে যে কোনো ভাষা লেখাটা কঠিন কিন্তু হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো ভাষা লেখাটা কি হয় সহজই কয়েকটি উচ্চ স্তরের ভাষা আমরা জেনে নিই কোবল মূলত বিজনেস ফরপোসের জন্য কোবল মানে ভাষাটা ব্যবহার সরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর ফোরট্রান মানে ফর্মুলা ট্রান্সলেশন অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে ফোরট্রান বন্ধুরা এগুলো একটু জেনে নেবেন কারণ জানা ভালো পরীক্ষা আসতে দিতে পারবেন ফোরট্রান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফোরট্রান ব্যবহার করা হয় ফেসকেল জেনারেল ইউজ অ্যান্ড অ্যাজ এ টিচিং টুল অর্থাৎ জেনারেল অর্থাৎ সাধারণ বা কোনো শিক্ষণীয় কোনো কিছু তৈরি করতে ফেসকেলটা ব্যবহার করা হয় আর সি অ্যান্ড সি প্লাস প্লাস জেনারেল পারপোজ কারেন্টলি মোস্ট পপুলার অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে জনপ্রিয় ভাষা হচ্ছে সি এবং সি প্লাস প্লাস মূলত এই সি এবং সি প্লাস প্লাসকে মিডল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় মানে মধ্যস্তরের ভাষা বলা হয় কারণ হচ্ছে এই সি প্লাস প্লাসকে প্লাস প্লাসের মধ্যে নিম্ন স্তরের এবং উচ্চ স্তরের দুইটাই সংযোজন করা হয়েছে এই জন্য এটা কি মিডল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় মনে রাখবেন বন্ধুরা একটা প্রশ্ন আসে থাকে যে সি প্লাস প্লাসকে কেন মিডল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়ে থাকে আচ্ছাটা কী হবে সি প্লাস প্লাস বা সি এর মধ্যে নিম্ন স্তরের এবং উচ্চ স্তরের অর্থাৎ ল লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের সমন্বয়ে সি এবং সি প্লাস প্লাসটা তৈরি করা হয়েছে এই জন্য এটাকে জেনারেল পারপোজ ওর কারেন্টলি মোস্ট পপুলার একটা ভাষা বলা হয় তারপর রয়েছে প্রলোক ব্যবহার খুব কম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য প্রলোক করা হয়ে থাকে প্রলোক ভাষা ব্যবহার করা হয় জাভা জেনারেল অল ফরপোজ প্রোগ্রামিং বর্তমানে জাভা অনেক মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার কিন্তু জাভার সাহায্যে তৈরি করা হয়ে থাকে তারপর রয়েছে ডট নেট জেনারেল অর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ওয়েব অর্থাৎ ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য যেই ভাষা সেটা হচ্ছে ডট নেট অর্থাৎ এই সবগুলোই মোটামুটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচনা এটুকুই থাকবে তবে কিছু একক কাজ থাকবে আপনাদের জন্য এক নম্বর হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত নির্বাহ হয় কোন ভাষার প্রোগ্রাম সেটা অবশ্যই আপনার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন উচ্চ স্তরের ভাষা অ্যাসেম্বলি ভাষা মেশিন ভাষা চতুর্থ চতুর্থ স্তরের ভাষা তারপর দলীয় কাজটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধা লিখবেন
হ্যাঁ বা লিখে নেবেন উচ্চস্তরের ভাষার অসুবিধাগুলো লিখে নেবেন বন্ধুরা যদি আপনারা ভিডিওটা দেখে প্র্যাকটিস করেন তাহলে অবশ্যই পরীক্ষা ভালো করতে পারবেন আর পরীক্ষা বেশি দূরে নয় মাত্র তিন মাস রয়েছে আমি এই তিন মাসের মধ্যেই সবগুলো ভিডিও দিব ইনশাল্লাহ আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন খুবই ভালো লাগবে আশা করি আর বাড়ির কাজ হচ্ছে একটি চোখের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার সুবিধা ও অসুবিধা লিখে আনবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধুরা আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে করে আমি রেগুলার ভিডিওগুলো দিতে পারি আপনাদেরকে এবং এই পঞ্চম অধ্যায়ের ভিডিও সিরিজটা আমি শেষ করতে পারি যাতে করে আপনারা পরীক্ষায় ভালো করতে পারেন বন্ধুরা আজকের ভিডিও এতটুকুই থাকলো আসসালামু আলাইকুম